അല്ലെങ്കിൽ സെക്സിലേക്ക് അത് സെക്സിൻ്റെ ചെയ്യണം എന്ന് താല്പര്യം പറയുമ്പോൾ പങ്കാളി എന്ത് പറയും ചിലപ്പോൾ തലവേ തലവേദനിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രയാസം പറയുക ചില ആളുകൾക്ക് ഇതേപോലെ മാസ്റ്റർബുഷ് മാസ്റ്റർബുഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ടീനേജ് പ്രായത്തിലുള്ള ജെൻസിന് ആൺകുട്ടികൾക്ക് എന്തേലും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ പലപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ തല ചുറ്റുന്ന പോലെ ഹലോ എരുവൻ ഞാൻ ഡോക്ടർ സിറാജ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ കെൺബി ഹോസ്പിറ്റൽ കൊടുവള്ളി സെക്ഷൽ ഹെഡ് ഐക്ക് ഇത് പലപ്പോഴായിട്ടും നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ വരുന്ന കേസുകളിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ അവർ കൂടെ പറയുന്നൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഈ സെക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില ആളുകൾക്ക് തലവേദന വരിക അല്ലെങ്കിൽ സെക്സിലേക്ക് അത് സെക്സിൻ്റെ ചെയ്യണം എന്ന് താല്പര്യം പറയുമ്പോൾ പങ്കാളി എന്ത് പറയും ചിലപ്പോൾ തലവേ തലവേദനിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രയാസം പറയുക ചില ആളുകൾക്ക് ഇതേപോലെ മാസ്റ്റർബുഷ് മാസ്റ്റർബുഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ടീനേജ് പ്രായത്തിലുള്ള ജെൻസിന് ആൺകുട്ടികൾക്ക് എന്തേലും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ പലപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ തല ചുറ്റുന്ന പോലെ ശുക്ലം ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശുക്ലം പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസ്നസ് പോലെ തല ചുറ്റുന്ന പോലെ തലക്ക് എന്തോ ഒരു 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 കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടാത്ത ഒരു കണ്ടീഷൻ പോലെയൊക്കെ ഫീലിങ് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ തലവേദന വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ പലപ്പോഴും കണ്ടു വരുന്ന ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമായിട്ട് ഇന്ന് പലപ്പോഴും ക്ലിനിക്കിൽ കാ കാണുന്നുണ്ട് സോ എന്താണ് ഇതിനൊരു കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തലവേദന വരാൻ കാരണം അത് നമ്മൾ ഈ സീരിയസ് ആക്കേണ്ടതുണ്ടോ എനിക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു കുട്ടി മാസ്റ്റർബുട്ടി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവൻ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് തല ചുറ്റൽ വരുന്നുണ്ട് തലവേദന വരുന്നുണ്ട് ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടാത്ത പോലെ ഭയങ്കര ക്ഷീണം പിടിച്ച് കിടക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ ഫീൽ അധികമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ ഇത് സെക്സ് ഭാവിയിലേക്ക് അത് പ്രശ്നമാകുമോ ഇനി തലൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബ്രെയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള പലതരത്തിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും മാത്രമല്ല ഇതൊരാളോട് ചോദിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു മനപ്രയാസം ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ എന്ത് ഒരു കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ അവരെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകൽ സ്വാഭാവികമാണ് എസ്പെഷ്യലി റിലേറ്റഡ് ടു സെക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരാൻ കാരണം അത് നമ്മൾ ഏത് സമയത്താണ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് ചെറിയൊരു വിഷയമാണ് ഒരു വിശദീകരണമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നൊരു മാറ്റർ എന്നുള്ളത് സോ ഇത് സ്ത്രീകൾക്ക് ചില ആളുകളിൽ ഉണ്ടാകും ചില ആളുകളിൽ എന്ത് വരും പുരുഷന്മാരിൽ ഉണ്ടാവും പുരുഷന്മാരുകളിലാണ് കൂടുതലുമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസുകൾ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മാനസികമായിട്ടുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മാനസികമായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ശാരീരികമായിട്ടും ഇഷ്യൂസ് കാണുന്നുണ്ട് അതായത് ചില ആളുകൾ സെക്സിനോട് താല്പര്യമുണ്ടോ പാട്ടർക്ക് ചിലപ്പോൾ താല്പര്യമുണ്ടല്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക സെക്സിലേക്ക് പാർട്ട്ണർ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷന് സെക്സിന് താല്പര്യം പറയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ സെക്സിന് താല്പര്യം പറയാണ് അപ്പോൾ പാർട്ണർ പറയാണ് എന്ത് സെക്സിന് ഒരു അവോയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് പറയും ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തലവേദന വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എന്ന് വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ഈ ഒരു ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫിസിക്കലി വാക്കിയാണ് മെൻ്റലി വാക്കിയാണ് പക്ഷെ എന്തോ സെക്സിനോട് താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇല്ലാത്തത് എന്ത് പറയാ ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്ന ഒരു ശൈലി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളൊക്കെ ശരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് പാർട്ട്ണർ അങ്ങനെ തലവേദനക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റേ ആൾ നമ്മളെ പങ്കാളി തീർ പങ്കാളിയോട് തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കണം എന്താണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തലവേദന വരാൻ കാരണം വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ സെക്സിനോട് താല്പര്യമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ ഇടപാടിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടോ എൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ നിർബന്ധമായിട്ട് നടത്തണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു പ്രശ്നമോടെ ക്ലിയർ ആവുകയില്ല അല്ലാന്ന് ണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും പങ
പങ്കാളിക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് റീസൺ അറിയുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ബന്ധം മുറിയാത്ത രൂപത്തിൽ തന്നെ വേണ്ട രീതിയിൽ ഒരു ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും വേണം അത് ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ചില ആളുകൾക്ക് സെക്സിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ആക്സൈറ്റി ഒരു പേടി ഒരു ഭയം ഒരു ഉൾഭയം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നെന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കാൻ പറ്റൂല അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ ഒരു ആസ്വാദനം കിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ഒരു ബാഡ് പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി ആണ് സ്പെഷ്യല് അപ്പോൾ അവർ അത് അതിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണക്റ്റഡ് ആക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെൻഷൻ തോന്നുക അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ജാക്കുലേഷൻ സംഭവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കൂടുതൽ എന്താ പറയുക ഇറക്ഷൻ കൂടുതലായിട്ട് സമയം കിട്ടൂല അങ്ങനെയുള്ള തോട്ട്സുകൾ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇതുപോലെയുള്ള തലവേദന പോലെ തോന്നുക തല ചുറ്റുന്ന പോലെ തോന്നുക സെക്സിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് പക്ഷെ എന്താണ് ഇത് ഞാൻ ഈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ ചില ആളുകൾ പറയുന്നൊരു വിഷയമാണ് എന്ത് പങ്കാളിയോട് പറയുന്നത് ഇന്ന് എന്തോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് ഇങ്ങനത്തെ കേസുകൾ എസ്പെഷ്യൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വെച്ചാൽ സെക്സ് ഒരു മുൻ മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങും സെക്സ് മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങി സെക്സ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും എനിക്കെന്തോ ഒരു ക്ഷീണം പോലും തോന്നുക അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കെന്തോ വെയ്യ തലവേദനിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബാക്കോട്ട് പോയിട്ട് അതൊരു തലവേദന എന്നുള്ള പേരിൽ എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കോട്ട് പോയിട്ട് ചില പല ആളുകളും പല രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് പല കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിലൊരു കാരണം എന്ത് പറയും തലവേദന ഉണ്ട് എനിക്കെന്തോ സെക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്കെന്തോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത കേസിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി എന്തെങ്കിലും ഒരു സെക്സിനോട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷെ എന്താണ് എന്തോ ഒരു പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി ആൾക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല എന്തോ ഒരു ആൻസൈറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസുകൾ കാണാറുണ്ട് ഈ തലവേദന കാണാറുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു കേസ് വരെ അത് നോർമലി ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് സെക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അതൊരു മാനസികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംശയമായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഒരു ഇഷ്യൂസ് മാത്രമുള്ളൂ ഫിസിക്കലി ബോഡി ഫിറ്റാണ് ആ ആളുകൾ ചില ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബോഡി ഫിറ്റല്ല ഫിസിക്കലി എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളവർക്ക് അതായത് എസ്പെഷ്യലി ബ്ലഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബി പി ഉള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള തലവേദന കണ്ടുവരാറുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ചില ആളുകൾ സെക്സ് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് സെക്സിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ചെറിയ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ തലവേദന ഇങ്ങനെ വന്നിങ്ങനെ അതിങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും ഒരു കുത്തുന്ന തരത്തിൽ ബാക്ക് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഹെഡിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്നാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യാം നല്ല എന്തോ തലയിലെന്തോ വന്ന് കുത്തുന്ന പോലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുക പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു പെയിൻ വരാൻ മറ്റൊരു റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബി പി പറയുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ ചില സെക്സ് പൊസിഷനുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ബോഡി പോസ്റ്റർ അതായത് ബോഡിക്കൊരു ഇക്വലൈസൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡിയുടെ മാസ് ബോഡി വെയ്റ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ പോസ്റ്റർ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലേ നമ്മൾ ഫോൺ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഹെഡ് നെക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഹെഡ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലെക്സർ ചെയ്യുമ്പോഴൊന്ന് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്ക് നല്ല പെയിന് വരും അത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് ഇതേപോലെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നല്ല ബാക്ക് സൈഡിൽ നല്ല ഹെഡേക്ക് വരാറുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വായിക്കുന്ന സമയത്ത് കഴുത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ബെൻഡ് പൊസിഷനിലുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള പൊസിഷനുകൾ കൂടുതലായിട്ട് നെക്ക് ബെൻഡായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മസ്കുലർ
ഈ വേദന വന്ന് പിന്നെ വളരെയധികം ശക്തമായ രീതിയിലേക്ക് വേദന നീണ്ടു പോകുന്ന നല്ല സിവിയർ പെയിനിലേക്ക് നീണ്ടു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ചില ആളുകളിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് ചില ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഞാൻ പോസ്റ്ററിൻ്റെ വിഷയം പറഞ്ഞല്ലോ ചില ആളുകൾക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മസ്കുലർ കോൺട്രാക്ഷൻ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മസിലിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ കാരണമായിട്ട് അബ്നോർമൽ കോൺട്രാക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഹെഡ് ഏക്ക് എസ്പെഷ്യലി ബാക്ക് ഈ നെക്ക് എൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് നല്ല ഹെഡ് ഏക്ക് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഹെഡ് ഏക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞത് പോലെ ഫിസിക്കലി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മെൻ്റലി വരുന്നത് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് തരവും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മെൻ്റലി ഉള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സംസാരിച്ച് പാർട്ട്നറോട് സംസാരിച്ചിട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് രീതിയിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യണം ഫിസിക്കലി വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും ബ്ലഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ബി പി കൂടിയവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ കൂടുതൽ ടെൻഷൻ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് മസ്കുലർ ടെൻഷൻസ് കൂടുതലുള്ള ആളുകൾക്ക് മസിൽ ക്രാമ്പിങ് കൂടുതലുള്ള ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് സെക്ഷൽ പോസ്റ്റർ ഒന്ന് കറക്റ്റ് റെഡി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും കൂടുതലായിട്ട് വരാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാരണമാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫീലിംഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ശുക്ലം ശ്രവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് ശുക്ലം ശ്രവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്ഷീണം വരാറുണ്ട് അത് കോമൺ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ബോഡി ആ ഒരു സുക്കൂനിലേക്ക് ആ ഒരു നോർമൽ ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതായത് സെക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ശുക്ക ഒരു ഉദ്ധാരണം അധികമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഉദ്ധാരണം നല്ല രീതിയിലാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ബോഡി അത്രയും നല്ല എനർജറ്റിക് ലെവലിലേക്ക് പോവുകയും ശുക്ലം ശ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ബോഡി ആ എനർജി നേരെ ഡൗൺ ആകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും ആ സമയത്ത് ചില ആളുകൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് കൂടുതൽ സെക്സ് ചെയ്യാം ഒരു ദിവസം സെക്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് ഏറ്റവും ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഒന്നും ബോഡിയാണ് പക്ഷേ ചില ആളുകൾ ബോഡി വീക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എനർജി ഇല്ല പക്ഷേ താല്പര്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ണർ കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് എസ്പെഷ്യലി ജെൻസിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ കേസുകൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് പാർട്ട്ണർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ട് അത് നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം സെക്സ് ചെയ്യും ഒരു ദിവസം തന്നെ നാലും അഞ്ചും ആറും തവണ സെക്സ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ആളെന്താണ് ബോഡി വീക്കുവാണ് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ബോഡി നല്ലോണം വീക്കാവും നല്ല തലവേദന ബോഡി പെയിൻ ക്ഷീണമൊക്കെ നല്ലോണം തോന്നും നല്ല ഉറക്കവും അവർക്ക് അങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്ന ഒരു ശീലം കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഈ സെക്സ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നുള്ള വിഷയം എടുത്തു പറയാനുള്ള കാരണം ചില ആളുകൾക്ക് എന്താണ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ബോഡി ചില ആളുകൾക്ക് നല്ല ഫിറ്റായി ബോഡിയാണ് നല്ല എനർജി ഉണ്ടെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ബോഡി ഫിറ്റല്ല പക്ഷേ അത്ര വലിയ എനർജി ഇല്ല പക്ഷേ ഒരു ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ട് ആണ് പാർട്ണർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറം അതിൻ്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നീട് അതെന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഒരു ആവശ്യത്തിലധികം ചെയ്യുമ്പോൾ ബോഡി നല്ലോണം ക്ഷീണിക്കും തലവേദന വരും ഒരു ഒരു ഹെഡിന് ഒരു ഹെവിനെസ് പോലെ തോന്നുക അല്ലെങ്കിൽ തല ചുറ്റുന്ന പോലെ തോന്നുക ഒരു 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 അൺകംഫർട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ബ്രെയിനിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചില ആളുകൾക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഇതേ ഇഷ്യൂസ് ആർക്ക് തോന്നും കൂടുതലായിട്ട് സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുന്ന ടീനേജേഴ്സിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകും അധികമായിട്ട് സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുക അല്ലേ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും വളരെയധികം വീക്കായിട്ട് പോകും പെനിസിൽ നല്ല ചില ആളുകൾക്ക് നല്ല പെയിൻ ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷെ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതിന് അഡിക്റ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ദിവസം നാലും അഞ്ചും ആറൊക്കെ ചെയ്യും ഇത് പറയുമ്പോൾ ചില ആൾക്ക് തോന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഞാൻ നാലഞ്ച് നാല് തവണ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ അഞ്ച് തവണ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഒന്നും ബോഡി ബോഡിയുടെ ഫിറ്റ്നെസ്സിന് ഡിപ്പെൻഡഡ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ സെക്ഷ ഈ ഫ്രീക്വൻസി എത്ര തവണ ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില ചില ആളുകളിൽ വീക്കായിട്ടുള്ള ആളുകൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് മാസ്ട്രോബേഷൻ ചെയ്താൽ സ്വയംഭോഗം ചെയ്താൽ അതുപോലെ കൂടുതലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ നല്ലോണം വീക്കായി പോയും നല്ല ഹെവിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യും നല്ല ക്ഷീണം 
അപ്പം ഇത് നോർമലി വലിയ ഇഷ്യൂ ആക്കി എടുക്കേണ്ടതല്ല പക്ഷേ ഇതൊരു ഡൗട്ട്ഫുൾ ആണ് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ പക്ഷെ നമ്മളിത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ നല്ല ബി പി കൂടുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നല്ല എനർജി ഉള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സർക്കുലേഷൻ ബോഡിയിൽ നല്ലോണം ഇൻക്രീസും ചെയ്യും ആ സമയത്ത് ബി പിയിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ബി പി ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ അധികരിച്ച് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്തൊക്കെ കൂടുതൽ ബി പി വരുന്നുണ്ട് തലവേദന വരുന്നുണ്ട് തലച്ചുറ്റൽ വരുന്നുണ്ട് ഛർദ്ദിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ സെക്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ തലയ്ക്ക് ഒരു ഡിസിനസ് പോലെ തല ചുറ്റുന്നത് പോലെ തോന്നുക മറവി പോലെ അനുഭവപ്പെടുക കണ്ണിൽ കീരുട്ട് കയറിയ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ട ഒരു ഡിസിഷൻ അതിനോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ഇനി അതല്ല ചെറിയ രൂപത്തിൽ വന്നു പോകാണെങ്കിൽ അത്ര അത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാക്കേണ്ടതില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പാർട്ട്ണർമാർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ും നിങ്ങൾ മാസ്ട്രൂഷൻ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അത് മെല്ലെ മെല്ലെ കുറച്ച് വരാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം നിങ്ങൾ കാണൽ നിർബന്ധമാണ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും വരും ചില ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ കുറഞ്ഞ സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ വേദന ഹെഡ് ഏക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് കുറഞ്ഞ സമയം ഉണ്ടാവില്ല ചില ആളുകൾക്ക് ഇത് ഗ്രാജ്വലി അപ് ടു ഹവേഴ്സ് മണിക്കൂറുകളും വരെ വേദന ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിന് കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്പെഷ്യലി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈഗ്രൈൻ ഇഷ്യൂ ഉള്ളവർക്ക് ഓൾറെഡി മൈഗ്രൈൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള സെക്ഷൽ ഹെഡേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണെന്നുള്ള ചില പഠനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈഗ്രൈൻ ഉള്ളവർ ഇങ്ങനെ സെക്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹെഡേക്ക് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ശ്രദ്ധിക്കാം വേണ്ട രീതിയിൽ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറെ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കണം ഇനി അതല്ല നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി ഒന്ന് ഒരു ഇഷ്യൂ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് മാനസികമായിട്ടുള്ളതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ആണോ ഹോർമോണൽ ഇഷ്യൂസും ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധപ്പെടുന്ന പൊസിഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തലവേദനയാണോ മസ്കുലർ ഇഷ്യൂസും ആണോ അങ്ങനെ എന്താണോ അതിനുള്ള കാരണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൽ ഹെൽത്ത് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു നോർമൽ ലെവലിലേക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഹെഡേക്ക് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയാവുന്നതാണ് ഇനി അതല്ല നേരത്തെ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതുപോലെ ഛർദ്ദിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം പെയിന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഷ്യസിന് കിട്ടുന്നില്ല അതായത് കൂടുതൽ മാസ്ട്രൂഷൻ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ സെക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ സമയം ഒരു ഒരു ലെവല് കിട്ടുന്നില്ല മൈൻഡ് ഒരു ലെവല് കിട്ടാത്ത പോലെ ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സിവിയർ പെയിന് നിങ്ങളെ ഹെഡിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രോക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ട് മെഡിസിൻ കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് സെക്ഷൽ ലൈഫ് ബെറ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ദുരീകരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ താഴെ തന്നിട്ടുള്ള നമ്പർ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിനി മറ്റൊരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വീണ്